صبر کے بارے میں بی بی کا ایک اور خصوصی بی بی کا فرمان ہے بی بی فرماتی ہیں کہ جب میرے نور کو خدا زیور تخلیق سے آراستہ کرنا چاہتا تھا تو میرے نور کو میرے وجود میں آنے سے پہلے صبر کے امتحان سے گزارا گیا یعنی نور کی خلقت سے پہلے امتحان صبر تھا جو اس نور کی سلسلہ عرفانیت کو آگے لے کر چلا یہ عجیب بات ہے کہ بی بی کے نور کی وجہ خلقت صبر ہے آپ نے جس طرح سوال کیا اور دوسری طرف فاطمہ کے اس مٹی کے گھر کو جسے خدا سورہ دہر میں ملک کبیر کہتا ہے اس ملک کبیر میں جو دوسرے امیر المومنین یا صوب الدین ہیں انہیں تاریخ انسانی میں اصبر و صابرین کا لقب دیا گیا یعنی صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا یہ گھر صبر کا محور و مرکز ہے یعنی وہ حارون رسول ہے جو خاموش ہے وہ جو خیبر میں بولا تو لوگوں کو یوں سمجھئے کہ عالم کفر جو ہے وہ اس کی پاؤں اکھڑ گئے ایسا حارون رسول ہے شجاعتوں کی انتہاؤں پر خاموش ہے اس کا اس کی ملکیت غصب کی جا رہی ہے اس کا گھر جلایا جا رہا ہے اس کی زوجہ پر تشدد ہے بیٹا قتل ہو چکا ہے مگر خاموش ہے اللہ اکبر یہ صبر یہ مت سمجھئے گا کہ صبر ہمارے ہاں جو جن معنوں میں لیا جاتا ہے بلکہ ہمیں جو سکھایا جاتا ہے چودہ سو سال کی اس اندھیری اندھیرے سلسلوں میں ہمیں صبر یہ بتایا گیا کوئی ظلم کرے چپ ہو کر بیٹھ جاؤ یہ صبر ہے نہیں الہی الہیت کے ہاں جو صبر کی ڈیفینیشن ہے جو قرآن بتاتا ہے کہ صبر کیا ہے صبر استقامت ہے سبات قدم ہے خدا کی راہ میں پوری طاقت سے ہر مشکل کو سہ کر ڈٹے رہنے کا نام صبر ہے اور وہ صبر جناب سیدہ کے ہاں بام عروج پر نظر آتا ہے یہ گھر جو جناب فاطمہ زہرہ کا گھر ہے نا یہ وہ گھر ہے جس پہ ہر صبح اور شام کائنات کا امیر رسالت سید العالمین آ کر سلام بھیجتا ہے احترام کرتا ہے اتنا اس شہزادی کا کہ کھڑے ہو جاتے اپنی جگہ اپنی مسنت پیش کرتے ہیں اتنی عظمت ہے اس شہزادی کی اور اس شہزادی کے صبر کا مقام اللہ اکبر شہزادی بیٹی نہیں ہے رہبر ہے عالمین کے رہبر ہے جو قیامت تک پورے عالمین کے سامنے مخاطب ہے اپنا مقدمہ نظریاتی مقدمہ اور سماجی حقوق کا مقدمہ لے کے کڑی ہے یہ وہ رہبر ہے جو قیامت تک لوگوں کو سیدھا راستہ اپنے مقدمے کا صحیح فیصلہ زمیروں اور اپنے سمجھ سے کرواتا رہے گا اور یہ فیصلے ہوتے رہیں گے ہمیں فقط وکیل بن کر اس مقدمے کو آگے بڑھانا ہے اس کی پیروی کرنی ہے جو فاطمہ نے اپنے صبر کی طاقت سے جیتا دو محاذ ہیں جناب رسول کی بیٹی رہبر انسانیت کے آسامنے ایک سماجی حقوق کا مسئلہ ہے کہ اگر آج نبی کی بیٹی کا سماجی حق اگر چھین لیا جاتا ہے اس کا حق اس سے چھین لیا جاتا ہے تو پھر اس معاشرے میں کسی کی بھی عزت کسی کی بھی مملکت کسی کی بھی میراس محفوظ نہیں ہے اور جب معاشروں میں یہ سلسلہ اپنا لیا جائے کہ قبضہ کروپ جہاں چاہے جا کر قبضہ کر لے تو پھر لوگوں کے گھر لوگوں کی ملکیتیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں ایک تو یہ محاذ ہے دوسرا محاذ ہے رسالت اور ولایت کا آپ سمجھئے گا تمام مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ ایک نظام رسالت ہے جو رسول اللہ پر آ کر اختتام پذیر ہوا رسول اللہ آخری نبی کہلائے امتوں نے آ کر جس کے انتظار میں تھی کائنات اور پوری جمادات و نباتات عربوں سالوں سے جس نبی کے آخری نبی کے انتظار میں تھے وہ تشریف لائے اور انتظار رسالت ختم ہوا اب سلسلہ رسالت کے بعد قیامت تک خدا فرماتا ہے قرآن میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادِ ہر قوم کے لیے ایک حادی موجود ہے خدا کی طرف سے اب اس نظام کے بعد ایک نیا نظام خدا نے پیش کیا ایک نورانی نظام مودت سے بھرا ہوا محبت سے بھرا ہوا اس لیے بی بی اپنے خطبے میں فرماتی ہے کہ خدا نے ہماری امامت کو تمہیں تفرقوں سے بچانے کا اور ہماری محبت کو دلوں کے جوڑنے کا سامان بنایا دلوں کو جوڑنے کا محبت کا پیغام عشق کا پیغام کون ہے جو علی کا ذکر پر سر نہ دنے نظام ولایت پیش کیا اور غدیر کے موقع پر اس کا اعلان ہوا پورے پاک پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے اتنی بڑی حدیث کے راوی کہیں نہیں ملیں گے لاکھوں کے راوی تمام امت مسلمہ امت کو جمع کر کے رسول نے ایک نیا نظام متعارف کرایا جو ولایت کا نظام تھا من کنتو مولا ہو فہازا علی یون مولا اب ولایت نظام ولایت کیا ہے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے ولایت وہ منصب ہے جو خدا اپنے بندوں کو عطا منتخب بندوں کو عطا کرتا ہے جس کی بیعت کی جاتی ہے اور بیعت کیا ہے اپنے نفس کو ان کے تصرف میں دے دینا 
یہ یہ مولا علی جو تھے رسول کے بعد نظام ولایت کا آغاز ہوا رسول اللہ کا خطب غدیر کوئی نہیں پڑھتا وہ آخری پیغام کیا تھا جو رسول دینا چاہتے تھے ہم آخری پیغامات پر توجہ نہیں دیتے آخری پیغام میں رسول نے فرمایا تھا تمام اپنے بارہ کے بارہ قریش سے موجود اپنے تمام نمائندے داگان اپنے وسیع اپنے خلیفہ نظام ولایت کے بارہ نمائندوں کے ناموں کے ساتھ ان کی صفات کے ساتھ تذکرہ فرما کر ان کو بیان فرمایا اور یہ نظام ولایت جب نظام ولایت کو جب ٹھکرایا گیا معاشرے میں میں میرا اپنا شعر ہے کہ مدینے میں خیانت کار ملت سو رہی ہے نبی زادی بیابا میں اکیلی رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے نظام ولایت کو ٹھکرا دیا گیا ہے ولایت کا حق نہیں مانا گیا جس طرح آج کل ہوتا ہے ہر کوئی اپنی کرسی لینے کے اس میں ہے تو وہ, وہ سلسلہ جو ہے اس میں ولایت کا حق جب ٹھکرایا جاتا ہے تو یہ وکیلا ولایت اپنے بابا کے اس نظام کو برپا کرنے کے لیے نظام رسالت کو زندگی دینے کے لیے اپنے بابا کے دیے ہوئے نظام ولایت کو آگے بڑھانے کے لیے میدان میں اترتی ہے جس کے خمیازہ یہ مشکلات ہیں جن میں بی بی کا صبر صبر عظیم